போட்டி தேர்வுக்கு தயாராக அனைவருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் தாலுக் எஸ்ஐக்கான லைவ் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டென் டேஸில் ஜிஎஸ்எஃப்டி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணலாம் எந்த டாப்பிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வீடியோ லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன் நீங்களும் ஷேர் பண்ணிடுங்க சரிங்களா லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஸோ ஆடியோ வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ஆடியோவில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக வருங்க சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஏற்கனவே நம்ம எஸ்ஐக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடியே லைவ் போட்டிருந்தோம் த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ எக்ஸாம் வந்துடும் அப்படின்றதுனால அப்போ இருந்தே நம்ம லைவ் போட்டிருந்தோம் பட் இடையில நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன டாபிக் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணணும் எந்த டாப்பிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதன் பிறகு உங்களுடைய டவுட் எல்லாமே நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ எல்லாருமே ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா ஹால் டிக்கெட் எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே ஆடியோ கிளியர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜிஎஸ்க்கான ரிவிஷன் எப்படி நீங்கள் பண்ணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரே நிமிஷம் ஸோ உங்களுக்கு நாய்ஸ் வராது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன டாபிக்ஸை கவர் பண்ணணும் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பரில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் என்ன கொஷின் கவுண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னு தான் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ அது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்றது கொஞ்சம் பழசு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு க்ளூ மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் இது மட்டுமே வச்சும் படிக்க முடியாது அதே போல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ ஏற்கனவே நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ நடந்துச்சு ஸோ அதை வச்சுமே நம்ம ஓரளவு ஒரு ஐடியாவுக்கு வரலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எண்பது வினாக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உளவியல் பகுதி தனியாக மேக்ஸ் சார் அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவார் சரிங்களா விஜயன் சார் வந்து உங்களுக்கு உளவியல் பகுதி அப்டேட் பண்ணுவார் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்எல் என்னென்ன இருக்கும் என்னென்ன நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல என்னென்ன டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் பொருளாதாரத்தில் பதினோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேட்ட வினாக்களோட அடிப்படை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எஸ்ஐ கொஸ்டின் போட கொஷின் கவுண்ட் சரிங்களா பொருளாதாரத்தில் பதினோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தமிழில் எட்டு வினாக்கள் ஸோ இது முடித்த பிறகு டெய்லி உங்களுக்கு லைவ் இருக்கும் எக்ஸாம் முடியவர்களையும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக லைவ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ நியூ புக் ஓல்டு புக் இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் உங்களுக்கு வேணாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் டாபிக் சொல்லிடுறேன் அதன் பிறகு உங்களுக்கு டவுட்க்கு எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ டூ மினிட்ஸ் சரிங்களா டூ மினிட்ஸில் நான் முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னென்ன டாப்பிக்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அடுத்து போர் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வினாக்கள் கணிதமில் ஏழு வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க நவீன இந்தியா அதாவது ஹிஸ்ட்ரியில் நவீன இந்தியாவுக்குள்ள ஏழு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இடைக்கால இந்தியாவில் எந்த வினாக்களும் கேட்கல சரிங்களா ஸோ நவீன இந்தியாவில் தான் ஏழு வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க இடைக்கால இந்தியாவில் பெருசாக வினாக்கள் எதுவும் கேட்கல பண்டை இந்திய வரலாறு பண்டைய இந்திய வரலாறு ஒரே ஒரு வினா மட்டும் கேட்டிருக்காங்க தென்னிந்திய வரலாறு சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா சேர சோழ பாண்டியர்கள்லாம் பற்றி பற்றிடுறோம் பார்த்திங்களா அதில் ரெண்டே ரெண்டு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தென்னிந்திய வரலாறு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நவீன இந்தியாவில் தான் ஏழு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் நவீன இந்தியாவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் சரிங்களா அடுத்து இயற்பியலில் ஏழு வினாக்கள் ஆங்கிலத்தில் ஏழு வினாக்கள் பொது அறிவு நடப்பு நிகழ்வு ஜிகே ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் சரிங்களா வெறுமனே கரண்ட் அஃபர்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஜிகே ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு ஆறு வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வேதியியலில் ஆறு வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க தாவரவியலில் ஆறு வினாக்கள் விலங்கியலில் ஐந்து வினாக்கள் புவியலில் நான்கு வினாக்கள் இந்திய அரசியலில் மூன்று வினாக்கள் மொத்தமாக எண்பது வினாக்கள் சரிங்களா ஸோ ஜிகே ப்ளஸ் ஜிஎ
தாவரவியல் விலங்கியல் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கவர் பண்ணிட முடியும் அதன் பிறகு வேதியியல் இயற்பியலை கவர் பண்ணுங்கள் இயற்பியலில் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தாவரவியல் விலங்கியல் வேதியெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு இயற்பியல் போங்க ஃபஸ்ட்டு நான் டாபிக் சொல்லிடுறேன் எப்படி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எதை பேஸ் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா சயின்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிச்சுருங்க அடுத்து லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ரெண்டுமே சேர்த்து சொல்கிறேன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே சேர்ந்து பதினஞ்சு நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பேர் இன்னுமே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வருமா சார் வருமா சார் அப்படின்னு கேட்டுட்டுருங்க தமிழில் கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் அதே போல் இங்கிலீஷும் கண்டிப்பாக கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க மொழி திறன் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு கஷ்டமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறது தான் கேட்பாங்க கன்ஜக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அதே போல் நீங்கள் பிசி எக்ஸாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா அதே போல் தமிழில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூல் நூலாசிரியர் தான் கேட்பாங்க நூல் நூல் ஆசிரியர் அதே போல் நூல் சார்ந்த சிறப்பு பெயர்கள் ஆசிரியர் சார்ந்த சிறப்பு பெயர்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப உங்களுக்கு டஃப்பாலாக இருக்காது சரிங்களா ஸோ ஈஸியாக கவர் பண்ணக்கூடிய டாபிக் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷை ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் அதன் பிறகு எதை சார் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு எல்லாத்துக்குமே ஓரளவு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க சயின்ஸு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதன் பிறகு படிக்கிறதுலாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல தான் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கலாமா ஜாகிரஃபி படிக்கலாமா பாலிட்டி படிக்கலாமா ஏன்னா நிறைய பேர் ஏற்கனவே பாலிட்டி நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஜாகிரஃபி நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இல்லை ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் வெயிட்டேஜ் கொடுக்க வேண்டியது எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா பொருளாதாரத்துக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க அதன் பிறகு மேக்ஸ் சரிங்களா அதன் பிறகு ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் ஐஎன்எம் மேக்ஸ் நல்லா வரவங்க மேக்ஸுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மேக்ஸில் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உளவியல் நீங்கள் தனியாக படிப்பீங்க ஸோ மேக்ஸுக்கும் உளவியலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது உளவியல் நீங்கள் தனியாக படிப்பீங்க அதில் உங்களுக்கு அறுபது நாட்கள் கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த எண்பது நாட்களோட சேர்த்து உங்களுக்கு உளவியலில் அறுபது நாட்கள் இருக்கும் இந்த எண்பது நாட்களில் மேக்ஸில் உங்களுக்கு ஆறு நாட்கள் இருக்கும் சரிங்களா அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாட்கள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸை முடித்த பிறகு மேக்ஸ் முடிச்சுருங்க சரிங்களா மேக்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகே சரிங்களா இங்கிலீஷ் கிராமருக்கு வீடியோ அப்டேட் பண்ணி தர சொல்லுவோம் அதே போல் தமிழுக்கு உங்களுக்கு ரிவிஷன் இருக்கும் ஸோ பத்து நாள் தான் இருக்குது புதுசாக நீங்கள் எதுவுமே படிக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் புதுசாக படிக்கிறேன் சார் அப்படின்ட்டு புதுசாக எதுவுமே படிக்காதீங்க பத்தே பத்து நாள் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் உங்களுக்கு அரை மார்க் தான் சரிங்களா ஸோ எண்பது வினாக்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் அரை மார்க் அப்படின் போது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும் சரிங்களா மேக்ஸ் டாபிக் உளவியல் என்ன படிக்கணும் எஸ்ஐ எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிக்கணும்னா நம்ம ஆறு மாதம் மட்டும் தான் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் ஏற்கனவே பழைய பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ தான் நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் ஆள் கொடுத்துட்டு போங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் ஓரளவு மார்க் வாங்க முடியும் விச் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரி ஐனம் அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மொத்தமாகவே பத்து வினாக்கள் அப்படின் போது எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஹிஸ்ட்ரி ஐனம்லையும் மொத்தமாக எல்லாமே படிக்காதீங்க ரிவிஷன் அப்படின் போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒன்றே சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா நவீன இந்தியாவில் ஏழு வினாக்கள் அப்போ நவீன இந்தியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நவீன இந்தியாவில் ஏழு வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்களா அப்போ நவீன இந்தியா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இடைக்கால இந்தியாவில் கொஞ்சமாக விட்டுருங்க சரிங்களா இடைக்கால இந்தியாவில் பெருசாக வினாக்கள் கேட்கல அப்போ அதை விட்டுருங்க அடுத்து பண்டைய இந்திய வரலாறில் ஒரு வினா கேட்டிருக்காங்க தென்னிந்திய வரலாறில் ரெண்டு வினா கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா தென்னிந்திய வரலாறில் ரெண்டு கொஷின் பண்டைய இந்திய வரலாறில் ஒரு கொஷின் நவீன இந்தியா ஏழு கொஷின் ஸோ இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா அப்லோடு இங்கிலீஷ் பிடி
ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எங்க இருக்கு அப்படின்னு எடுத்து படிச்சாலையும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா டீடைல் சிலபஸ் வேர் ஐ கேன் கெட் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கும் பிரதீப் குமார் சார் ஆல்ரெடி வெப்சைட்ல இருக்கு சரிங்களா ஹோம் பேஜ்லேயே போனீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐக்குன்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜ்ல எல்லா தகவலும் இருக்கும் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ ஸோ ஏற்கனவே ஒன் இயர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டில் நடந்த எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமில் யாருக்குரிய நூற்றி எழுபது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் நூற்றி எழுபது வினாக்கள் இருக்குது சரிங்களா ஒன் செவன்ட்டி கொஷின் இருக்குது இதில் சயின்ஸுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அந்த கொஷின் அன்றைக்கி எக்ஸாம் முடிஞ்ச நாளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஒரு பதினேழு நிமிஷம் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்த பிறகு அந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் சரிங்களா மொத்தமாக ஒரு பதினேழு நிமிஷம் இருக்கும் இதில் நூற்றி எழுபது கொஷினுமே நான் ரீட் பண்ணியிருப்பேன் ஜஸ்ட் கொஷின் மட்டும் ரீட் பண்ணியிருப்பேன் அது ஒரு டைம் கேட்டு பாருங்கள் அதே போல் அதற்கான ஆன்சர் கீ அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐக்கான கொஷின் பேப்பர் நான் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதற்கான ஆன்சர் கீயும் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் கீயை ரெஃபர் பண்ணி இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் இப்போ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த வர இப்போ வரக்கூடிய எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சார் லோகநாதன் சார் இது எஸ்ஐக்கான லைவ் சரிங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பிக்கு அப்டேட் பண்ணி தருவோம் சரிங்களா ஸோ விட்டுலாம் மாட்டோம் கண்டிப்பாக எல்லா விதமான தேர்வுக்கும் அப்டேட் பண்ணுவோம் எங்கள் சைட்லேருந்து எந்த அளவு முடியுமோ அதை அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரதில்லை ஸோ இருந்துமே இந்த அளவு எங்களால் பண்ண முடியுது சரிங்களா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் சரிங்களா லோகநாதன் சார் ஸோ எல்லா லைவ்லையுமே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பதினேழு நிமிஷம் வீடியோ கேட்டுட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா கொஷனும் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆன்சர் கீ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிங்க இப்போ நீங்கள் இது வரையும் எதுவுமே டச் பண்ணல ஒரு ரெண்டு மாதமாக நீங்கள் படிக்கிறத விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னதை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வெத் மெத்தடில் நீங்கள் படிக்கணும் சயின்ஸு தமிழ் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் பிசி கொஷின் பேப்பர் ஓல்டு பிசி கொஷின் பேப்பர்லாம் கவர் பண்ணிருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின் எல்லா ஆன்சருமே கவர் பண்ணிருங்க ப்ளஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐக்கான கொஷின் பேப்பர் ஏற்கனவே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுடைய டவுட் நீங்கள் சொல்லலாம் உளவியல் பகுதி நாளைக்கு மார்னிங் பதினோரு மணிக்கு மேக்ஸ் சார் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் சரிங்களா உளவியல் உளவியல் நாளைக்கு மார்னிங் பதினோரு மணிக்கு இல்லைன்னா டைமிங் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் சரிங்களா அந்த டைமிங்கில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்தது அப்படின்னா மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவோம் இல்லைனா இன்றைக்கி நைட்டு உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி டேபில் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா கம்யூனிட்டி டேபில் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ மறக்காமல் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே போல் ரொம்ப முக்கியம் எஸ்ஐ எக்ஸாமை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் புக் பேக் எல்லாமே படிச்சுருங்க பிபிக்யூ சரிங்களா பார்பிக்யூவில் பிபிக்யூ சரிங்களா புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே படிச்சுருங்க ஏற்கனவே வெப்சைட்டில் நியூ புக்கான புக் பேக்கும் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ ஆன்சர் இருக்காது வெறுமனே புக் பேக் கொஷின்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரையும் அதை எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து இதோட நியூ புக் பேக் நியூ புக் பேக் கொஷின்ஸ் வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறோம் இது எஸ்ஐக்காக மட்டுமே அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காகவே அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் அந்த பிடிஎஃப்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் டவுட்டுக்கு இப்போ முடிஞ்ச வரையும் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ்க்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் தெரியாத கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண தப்பாக சொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா அதனால் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ என்னென்ன கொஷின் ஆன்சர் தருதோ கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ்க்கு பிளே லிஸ்ட் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் சார் சரிங்களா ஃபாரஸ்டர் எக்ஸாம் நடந்து பார்த்தீங்களா ஃபாரஸ்டர் எக்ஸாம் ஸோ அதுக்கு பேசிக் கிராமர் தான் கேட்டிருப்பாங்க அந்த பிளே லிஸ்ட் சேனலில் இருக்கும் சரிங்களா அது பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி தர சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓவர் வியூ மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் லைவில் அப்டேட் பண்ணி தரும் இல்லைனா பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் சரிங்களா பிடிஎஃப் வந்து வெப்சைட்டில் ஷேர் பண்ணி தரும் நியூ போதுமா ஸோ நியூ புக் போதுமான்னு கேட்குறீங்களா சார் ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ நான் சொன்ன ஐடியா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அ
ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம் அதே போல் மற்ற பிசி எக்ஸாம் எல்லா வருடங்களும் நடந்த பிசி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ எக்ஸாம் சரிங்களா இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ நடந்துச்சு அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் நமக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அது ஆன்லைன் எக்ஸாமாக நடந்த மாதிரி இருந்தது சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷில் தான் கொஸ்டின் இருந்தது அது நமக்கு வெளியே கிடைக்கல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மட்டும் கிடச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த டிசம்பர் மாதம் நடந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐயோட கொஸ்டின் பேப்பர் வெப்சைட்டில் இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேர் இஸ் நோ லிங்க் ஃபார் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐக்கு அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்காது நான் வேணால் லிங்க்கே ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரே நிமிஷம் அப்படி இல்லை லைனில் இருக்குது சரிங்களா நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சார் இல்லை உளவியல் சார் இல்லை அவர் கொஞ்சம் இஷ்யூ சரிங்களா ஒரே நிமிஷம் லைன்லேயே இருங்க அதே போல் தினம் மணியோட மாடல் கொஷின் பேப்பர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நான் அதையும் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ லிங்க் எடுத்து ஷேர் பண்ணும் ஒரே நிமிஷம் ஸோ நிறைய பேர் தேட முடியாது இல்லைங்களா கொடுத்துட்டோன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க லிங்க் கொடுத்துட்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நந்தா இது வந்து தினமணி இது தினமணி மாடல் கொஷின் பேப்பர் இதை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம் தேட வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எஸ்ஐ கொஷின் பேப்பர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எஸ்ஐ கொஷின் பேப்பர் ஸோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா இந்த லிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் கமெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா இந்த லிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட கொஷின் பேப்பர் இது சரிங்களா அடுத்து நான் என்ன சொன்னேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சொன்னேன்னா ஒரே நிமிஷம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொஷின் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஓகே இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்டோட கொஷின் பேப்பர் சரிங்களா ஃபிங்கர் பிரிண்டோட கொஷின் பேப்பர் அதற்கான ஆன்சர் கீ வந்து கொடுத்துட்றேன் அதற்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் டிஎன் யூஎஸ்ஆர் விட வெப்சைட்டில் தானீங்கன்னா கிடைக்காது சார் சரிங்களா அதிகமான டீம் டாட் காம் வெப்சைட்டில் தானீங்கன்னா தான் கிடைக்கும் நான் அதிகம் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அதிகமான டீம் டாட் காம் வெப்சைட்டில் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருவோம் சர்ச்சில் கிளிக் பண்ணி தேனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ என்னென்ன லிங்க் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதே போல் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கான கொஸ்டின் பேப்பரும் வெப்சைட்டில் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம இது ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருப்போம் அதே போல் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வீடியோ ரிவிஷனாகவும் கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் வீடியோவே இருக்கும் வீடியோ ரிவிஷனாகவே இருக்கும் வீடியோ ரிவிஷனாக இருக்கும் அதே போல் உளவியல் உளவியல் பகுதியெல்லாம் மேக்ஸாக டீட்டெயில்டாக எடுத்துருப்பார் அதையுமே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா உளவியல் பகுதி எல்லாமே மேக்ஸாக டீட்டெயில்டாக போட்டுருப்பார் அதை பார்த்துக்கோங்க நேம் டீட்டெயில் அந்த பேஜில் இது ஹால் டிக்கெட் சொல்கிறீங்களா டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே டேஷ்போர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சார் நான் வீடியோவே போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஹால் டிக்கெட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டு டூ மினிட்ஸ் தான் டூ மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆல் டிக்கெட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ சொன்ன நான் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு லைவில் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு லைவ் டைமிங் மட்டும் சொல்லுங்கள் நைன் தேர்ட்டி டூ சாரி எயிட் தேர்ட்டி டூ நைன் தேர்ட்டியா இல்லை நைன் தேர்ட்டி டூ டென் தேர்ட்டியா டேஷ்போர்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா டூ மினிட்ஸ் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் பாருங்கள் அதை தேங்க்யூ சரிங்களா அருண்குமார் அருண் 
ஆன்லைன் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க்யூ சரிங்களா ஓகே ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு விருப்பம் இருக்கிறவங்க வெப்சைட்டில் இருக்கும் எழுதி பாருங்கள் சரிங்களா வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த லிங்க் அங்கிட்ட இல்லை இப்போ சரிங்களா ஹோம் பேஜ் போனீங்க அப்படின்னா தாவலுக்கு எஸ்ஐ டெஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நாலாயிரம் கொஷின் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு படித்தவங்க மட்டும் நான் எல்லாமே படிச்சிட்டேன் சார் ரிவிஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு மட்டும் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஜாயின் பண்ணி எழுதி பாருங்கள் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சரிங்களா அதே போல் நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன டைமிங்கில் உளவியல் சார் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுவார் அப்படின்றத கம்யூனிட் டேபில் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் அந்த அறுபது வினாக்கள் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கான அறுபது வினாக்கள் உளவியல் பிறந்து வரும் அது எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் ஒவ்வொரு டாபிக் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத சார் அப்டேட் பண்ணி கொடுப்பார் ஆல் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஒவ்வொன்றுமே நான் தனித்தனி வீடியோலாம் போல எல்லாமே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ரமேஷ் சன்னப்பன் ஸோ எப்படி படிச்சுட்ருக்கீங்க ரமேஷ் சன்னப்பன் சரிங்களா உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் சரிங்களா ஸோ எனக்கு உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் இமெயில் பண்ணுங்கள் ரமேஷ் சன்னப்பன் ஸோ நாளைக்கு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு முடிஞ்சால் நான் இதை முடிச்சுட்டு நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபஸ்ட்டு டம் ஃபஸ்ட் டேமில் நான் வைக்கிறேன் சரிங்களா அட்லீஸ்ட் பத்து மணிக்காவது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பத்து மணிக்கு நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா பத்து பேர் இருந்தாலும் சரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு டுவெல்த்துங்க சரிங்களா குவாலிஃபிகேஷன் டுவெல்த் ஹால் டிக்கெட் வீடியோ பார்த்துங்க சார் பட் அதில் லாகின் பண்ணுற எதுவுமே சார் லாகின் ஆப்ஷன் ஹோம் பேஜ்லேயே இருக்குது சார் உங்களுக்கு லாகின் ஐடி அதே போல் பாஸ்வேர்டு உங்ககிட்ட ஏற்கனவே இருக்கும் அது கொடுத்து நீங்கள் லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ண உடனே டேஷ்போர்ட் வரும் சரிங்களா ஸோ மூணு ஆப்ஷன் வரும் என்னென்ன ஆப்ஷன் சொல்லியிருப்போம் அதில் டேஷ்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா முடிஞ்ச வரையும் சிஸ்டமில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மொபைலில் ட்ரை பண்ணாதீங்க இனி எதாவது டவுட் சார் ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் ஜிஎஸில் எதாவது டவுட் சார் கட் ஆஃப்லாம் டிசைட் பண்ணவே முடியாதுங்க இப்போதைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கட் ஆஃப் டிசைட் பண்ணாதீங்க டாப் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்றத யோசிச்சு படிங்க சரிங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ப்ளஸ் எழுதக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு நமக்கு இன்னொன்றும் தெரியாது எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு தெரியாது ப்ளஸ் எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு தெரியாது இப்படி இருக்கும்போது நம்ம முன்னாடியே கட் ஆஃப்லாம் டிசைட் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா முன்கூட்டியே நீங்கள் எவ்வளோ கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும் நீங்கள் ரெடியாக இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு போங்க ஒன் டுவெண்ட்டி கொஷின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா மெஜாரிட்டி எவ்வளோ கொஷின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது அட்டன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு வாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் போய்ட்டு பெஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படின்றத கொடுத்துட்டு வாங்க அதுதான் உங்களால் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போயும் வந்து கட் ஆஃப் ஒன் நான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் வைங்களா ஒன் ஒன் நைன் கொஷின் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி யோசிச்சுட்ருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அதை விட்டுருங்க கட் ஆஃப் பற்றிலாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எக்ஸாம் எழுதுவோம் போதைக்கு பத்து நாள் தான் இருக்குது பத்து நாளில் கட் ஆஃப் பற்றி யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸாமுக்கு படிங்க உங்களுக்கு ஜிஎஸ் இருக்குது ஜிஎஸ் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அதே போல் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன படிக்கணும் புக் பேக் கொஷின் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியது புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிடுங்க அதே போல் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து படிச்சுக்கோங்க உள்ளே படிக்க வேண்டாம் புக் பேக் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு படிங்க ஏற்கனவே ஒரு எழுபது பேஜுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஏற்கனவே கொடுத்துருப்போம் நியூ புக்கில் போட்டி தேர்வுக்கான வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது பேஜ் இருக்கும் பாட்டனி அதே போல் ஜுவாலஜி ஒரு பாட்டனி ஒரு ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபெயில் அதே போல் ஜுவாலஜி ஒரு ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபெயில் மொத்தமாக நாலு இருக்கும் இந்த இந்த பிடிஎஃப் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க சரிங்களா ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான வினாக்கள்லாம் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் மட்டும் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் மீதிலாம் வீடியோ பண்ண முடியல டைம் இல்லை ஸோ நீங்களே படிச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு எல்லா வீடியோவுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லா பிடிஎஃப் ஃபெயிலுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ மறக்காமல் அந்த பிடிஎஃப் ஃபெயிலும் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தோட புக் பேக் கொஷின் நியூ புக
சார் வெப்சைட்டில் இருக்குது சரிங்களா நான் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லா லிங்க்குமே எடுத்து ஒரு தனி வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணி தரேன் சரிங்களா பரத் பாரதி சார் சரிங்களா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அந்த லிங்க் ஷே ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நான் வெப்சைட் போய் நான் மறுபடியும் தேர்ணும்னா சரிங்களா உங்களுக்கு எஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் நம்ம வெப்சைட்டில் தாலுக்கு எஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் கேட்டகரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் தாலுக்கு எஸ்ஐக்கு என்னென்னலாம் போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே வரும் அதே போல் ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாமே வரும் சரிங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எனி அதர் டவுட் சார் ஸோ உளவியல் தனியாக சார் அப்டேட் பண்ணிடுவாரு சரிங்களா நாளைக்கு மார்னிங் அப்டேட் பண்ணிடுவாரு எஸ்ஐ எக்ஸாம் சிலபஸா ரியல் ஸ்டேர் எஸ்ஐ எக்ஸாமோட சிலபஸ் வெப்சைட்ல இருக்கு சார் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா அப்டேட் பண்றோம் செவன்டி பேஜ் பிடிஎஃப் பிளஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தனியாக உங்களுக்கு தனி வீடியோலாம் அப்டேட் பண்ணி தரேன் சார் சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ பேஜ் மேக்ஸிமம் வருமோ ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு பிடிஎஃப் இதுக்கும் இது வரையும் வீடியோ போட்டதே இல்லை வேணா அதிகமாக டூ ஃபோர் செவன் சேனலில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி தரோம் எக்ஸாம் பத்து நாள் தான் இருக்குது ஸோ ரிவிஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோ எல்லாமே தனியாக ஒரு பேஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த பேஜில் லிங்க் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்றோம் சரிங்களா ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அப்டேட் பண்ணி தரேன் மறக்காமல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐட கொஸ்டின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதே போல் வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும் சரிங்களா தாவலுக்கு எஸ்ஐ டிஎன் தாவலுக்கு எஸ்ஐ ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் டிஎன் தாவலுக்கு எஸ்ஐ அப்படின்னு இருக்கும் தமிழ் சிலபஸில் இல்லை கேட்பாங்களா சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட சிலபஸ்லையும் தமிழ் இல்லை தான் சார் ஆனால் கொஸ்டின் கேட்டாங்க சரிங்களா அந்த சிலபஸில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா கேட்காம போனால் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் படிக்காமல் போய் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகுது இல்லைங்களா அதனால் எக்ஸாம் போகிறது முன்னாடி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு போகணும் ஓல்டு புக் நியூ புக் ரெண்டுமே படிச்சுருக்கணும் சார் முடிஞ்ச வரையும் சயின்ஸ் சார் ரெண்டு புக்லையும் கவர் பண்ணிட்டு போங்க சரிங்களா சயின்ஸ் சயின்ஸை ரெண்டு புக்லையும் கவர் பண்ணிட்டு போங்க மறந்துட வேண்டாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் குரூப் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் பத்து நாள் தான் இருக்குது ரிவிஷன் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து படிங்க அப்போ தான் ரிவிஷன் நிறைய பண்ண முடியும் அவங்க சில டாபிக் படிச்சிருக்கலாம் அவங்க பயாலஜி படிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கலாம் ஸோ ஷேர் பண்ணி படிங்க ஸோ அவங்க படிச்சிருக்காங்க நான் படிக்கல அப்படின்லாம் யோசிக்க வேணாம் பத்து நாளில் எப்படிலாம் சேர்ந்து படிக்க முடியுமோ அப்படிலாம் படிங்க சரிங்களா குரூப் ஸ்டடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது பத்து பேர் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பத்து நாள் முடிஞ்ச வரையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் சேனலில் முடிஞ்ச வரையும் டெய்லி ஒரு லைவாவது கொடுக்குறோம் சரிங்களா எஸ்ஐ எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைவாவது கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு மார்னிங்கே நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ லைவில் அப்டேட் பண்ணுறோம் இல்லையோ நாளைக்கு மார்னிங் இல்லை மதியம் ஒரு மணி இல்லை ரெண்டு மணிக்குள்ள உங்களுக்கு நான் என்னென்ன பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃப்பில் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா ஓவர் வியூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் புரியல சார் ரியல் ஸ்டேர் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் ஸோ மறக்காம ரிவிஷன் என்னென்ன டாபிக் பண்ணும் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி சயின்ஸில் பாட்டனி ஜுவாலஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அதன் பிறகு கெமிஸ்ட்ரி அதன் பிறகு ஃபிசிக்ஸ் சரிங்களா அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன படிக்கணும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிங்க அதன் பிறகு மேக்ஸ் படிங்க அதன் பிறகு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஐனம் படிங்க ஹிஸ்ட்ரியில் எது எது படிக்க சொன்னேன் நவீன இந்தியா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இடைகால இந்தியா பெருசாக படிக்க வேண்டாம் டைம் இருந்துச்சுன்னா படிச்சுக்கோங்க பட் அதில் பெருசாக கொஷின்ஸ் கேட்கல பிரியாக்கா கலைப்பிரியாக்கா ஸ்பீட் இனியன் கண்டிப்பாக சரிங்களா அந்த பார்ட் டூ வீடியோ கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணி தரும் சரிங்களா ஸ்பீட் இனியன் கலைப்பிரியா மேமோட பார்ட் டூ வீடியோ ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ பார்ட் டூ
இன்னைக்கு ஜஸ்டின் சார் அவர் வந்து திண்டுக்கல் சரிங்களா ஸோ அங்கேருந்து கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணார் அவர் மேக்ஸிமம் பெருசெல்லாம் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணல சரிங்களா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடியோ தான் பார்த்துருப்பாரு ப்ளஸ் அந்த ஃபாரஸ் வாட்சர் எக்ஸாம் நடக்கும் போது லைவெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்காரு சரிங்களா அந்த டேட்டில் நம்ம கொடுத்த டேட்டா அவர் யூஸ் ஆயிருக்கு இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால் அவர் கால் பண்ணி நன்றி சொல்கிறார் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம் சரிங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓவரால் பிடிஎஃப் ஃபெயில் சரிங்களா ஏற்கனவே ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டூ மந்த்க்கு பிடிஎஃப் ஃபெயில் அப்டேட் பண்ணல அதையும் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துறோம் சரிங்களா ப்ளஸ் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்காங்க அந்த வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறதே எஸ்ஐ எக்ஸாம் ப்ளஸ் ஆர்ஆர்பிக்கு தான் நான் அப்டேட் பண்ண சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ எஸ்ஐக்கும் ஆர்ஆர்பிக்கும் படிக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ரெகுலராக உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ மதன் சார் அது உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் சரிங்களா எக்ஸாம் முடியாதுக்குள்ள ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ அதை கவர் பண்ணி தரும் பட் கண்டிப்பாக புதுசாக எதுவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதை மட்டும் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் புதியதாக எதையும் படிக்க வேண்டாம் மேக்ஸ் டாபிக் என்னென்ன படிக்கணும் கண்டிப்பாக நாளைக்கு மேக்ஸ் சார் அப்டேட் பண்ணுவார் சார் நான் ஏதோ ஒரு டாபிக் சொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ அவர் கண்டிப்பாக கிளியராக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுப்பார் லோகேஷ் சார் சரிங்களா அதே போல் ஏற்கனவே எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு லைவ் போட்டிருப்போம் தமிழ் லைவ் மேக்ஸ் லைவ் சயின்ஸ் இது எல்லாமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் அது கொஞ்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் எந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஆறு சகர் வரலாம் அந்த லெவல் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் சார் சரிங்களா மேக்ஸ் சார் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் என்னென்னலாம் கவர் பண்ணும் அதே போல் உளவியல் ஒரு நாற்பது டாபிக் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நாற்பது டாபிக் லிங்க்கை ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் சரிங்களா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எக்கனாமிக்ஸில் சிலபஸில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை படிக்கிங்க அதே போல் எக்கனாமிக்ஸ் சம்மந்தமாக ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பொருளாதாரம் சார்ந்த நடப்பு நிகழ்வு மாதிரி எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ளஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா உளவியல் நீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான லிங்க் கீழே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதை அப்டேட் பண்ண சொல்றேன் சார் சரிங்களா அபிராஜ் டுமாரோ என்ன டைமிங்ல மேக்ஸ் டாபிக் அதாவது உளவியல் டாபிக்ல என்ன டைமிங் மார்னிங் பதினோரு மணிக்கு நான் சொன்னேன் பட் மேக்ஸ் சார் என்ன டிசைட் பண்றா அப்படின்னு தெரியல அவர் டிசைட் பண்ணிட்டு கம்யூனிட்டி டேபில் அப்டேட் பண்ண சொல்றேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா புக் பேக் கொஷின் கண்டிப்பாக நாளைக்கு ஷேர் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா என்னென்ன ஸ்டாண்டர்டுக்கு புக் பேக் கொஷின் நம்ம வெப்சைட்டில் ஷேர் பண்ணு போட்டிருக்கோமோ அது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ளஸ் சேனலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் கொஷின்லாம் நம்ம தான் போட்டோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தான் ஃபாலோ பண்ணுறது தெரியும் சிக்ஸ்த்து தமிழ் புக்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் தனியாக ஒரு மேம் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க பிடிஎஃப் ஃபைலாகவும் போட்டோம் ப்ளஸ் வீடியோவும் போட்டோம் பட் அவர் பெருசாக யாரும் ஃபாலோ பண்ணல அதன் பிறகு நம்ம விட்டுட்டோம் இப்போ நிறைய சேனலில் புக் பேக் கொஷின் உங்களுக்கு போட்டுட்ருப்பாங்க அதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் வெப்சைட்டில் இருக்குது நான் முடிஞ்ச வழியும் நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எனி அதர் டவுட் தமிழுக்கு லைவ் போட்டிருக்கோம் தமிழுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது பட் இங்கிலீஷ்க்கு பெருசாக அவைலபிள் இல்லை முடிஞ்ச வழியும் அப்டேட் பண்ணி தரோம் சரிங்களா இங்கிலீஷ்க்கு பெருசாக வீடியோவும் இருக்காது தமிழுக்கும் இருக்காது பட் என்ன படிக்கணும் நீங்கள் என்ன டாபிக்ஸை கவர் பண்ணோம் ரொம்ப பேசிக் தான் கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் சரிங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ரொம்ப பேசிக் பிசி எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நடந்த பிசி எக்ஸாமில் இங்கிலீஷில் கொஷின் கேட்டாங்க லாஸ்ட் இயர் கேட்கல நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருந்தேன் இங்கிலீஷில் கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு படிக்காமல் போகாதீங்க அஞ்சு கொஷினாவது கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் லாஸ்ட் இயர் தமிழில் பத்து கொஷின் கேட்டாங்க இந்த வருஷம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் சேர்த்து பத்து கொஷின் கேட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சிக்கிக்குவோம் சரிங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க இது கேட்பாங்க இது
ஸோ முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஜனவரியில் எக்ஸாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு முடிஞ்ச வரையும் எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்கும் படிங்க சரிங்களா புக் பேக் எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்கும் படிங்க ஏன்னா புக்குக்குள்ளே நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் புக் பேக்காவது படிச்சுட்டு போங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி மாதிரி இது ஒரு கொஷனுக்கு ஒன்றரை மார்க் இல்லை சார் ஒரு கொஷனுக்கு அரை மார்க் ஸோ ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கனா தான் ஒரு மார்க்கே நமக்கு கிடைக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க இது ரிட்டன் எக்ஸாம் இல்லாமல் மறுபடியும் ஃபிசிக்கலும் இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெரிய ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க எஸ்ஐக்குனே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறீங்கன்னா மட்டும் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுத போங்க எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுத போயிட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம்லாம் கட் ஆஃப் அதிகப்படுத்திட்டு நீங்கள் ஃபிசிக்கல் போகாமல் இருப்பீங்க நான் சார் சும்மா எழுதி பார்த்தேன் அப்படின்லாம் இருக்காதீங்க எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுதுனேன் சார் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மூணு வருஷமா இல்லை நாலு வருஷமா இந்த எக்ஸாம் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு வழிவிடுங்க நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் ஏக்கு படிக்கிறீங்க இல்லை குரூப் ஒன்னு படிக்கிறீங்க இல்லை குரூப் ஃபோர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம் சரிங்களா ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ஃபிட்னஸாக இல்லை சாரி பாப்பாளுது ஒரே நிமிஷம் ஓகே மேக்ஸ் ஓல்டு கொஸ்டின் போட மேக்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸ் சார் வீடியோ போட்டிருக்காரு சார் மேக்ஸ் ப்ளஸ் உளவியல் ரெண்டுமே வீடியோ போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துமே போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுமே போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓல்டு பிளே லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் டிஎன்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அது எல்லாமே நாளைக்கு ஒரே வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒரே வீடியோவில் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு எல்லா விதமான லிங்க் என்னென்னலாம் வெப்சைட் ப்ளஸ் சேனல் அவைலபிள் இருக்கோ அது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துரும் படிக்கிறவங்க படிச்சுக்குவாங்க சரிங்களா ஒரே நிமிஷம் பாப்பா வெளியிட்டு பேரில் ஒரே நிமிஷம் சாரி சாரி ஓகே ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குவா மேக்ஸிமம் எல்லா விதமான டவுட்டும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட கொஸ்டின் பேப்பராக அட்லீஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரிவிஷன் பண்ணுறங்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எஸ்ஐ கோச்சிங்க்கு எங்கே சார் பெஸ்ட்டா சார் என்ன சார் எக்ஸாம் வர டைமில் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு எங்கே கோச்சிங் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தான் சார் பெஸ்ட்டாக இருப்பீங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா யார் சொல்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இல்லை யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் சரிங்களா இவங்க தான் பெஸ்ட் அவங்க தான் பெஸ்ட்லாம் கிடையாது ஏன்னா கோச்சிங் சென்டரில் இருக்கிறவங்க தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறது கிடையாது படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் தான் அல்டிமேட்டாக எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் தான் படிக்கணும் என்ன பொறுத்தவரையும் கிராமப்புறங்களில் இருக்க முடிய தனியாக படித்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வீடியோஸ் எல்லாமே பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது சார் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பில்லு மஞ்சு வீடியோ கிளாஸ் தனியாக போயிட்டு இருந்துச்சு சரிங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனியாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே அவங்களுக்கு அக்சஸ் கொடுத்துருந்தோம் நிறைய பேர் வந்து அக்சஸ் ரினியூவல் பண்ணாத சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் ரினியூவல் பண்ணல இல்லை வீடியோ ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்குமே அக்சஸ் கொடுத்துருப்போம் இல்லை நீங்கள் செக் பண்ணாமல் எத்தனை நாள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி இப்போ தான் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பெஸ்ட் புக்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க சமைச்சர் புக் தாங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் பெஸ்ட் புக் ஓகே இனி ஏதாவது டவுட் இப்ப 
வேறு எதாவது டவுட் இருக்குங்களா கொஷின் டஃப்பாக இருக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கலாம் எப்படின்னாலும் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கு ஸோ நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட் லைவ் நைட் நைன் தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் சரிங்களா நைன் தேர்ட்டிக்கு நாளைக்கு அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ லைவ் முடிச்சுக்கலாங்களா அதே போல் ஃபாரஸ்ட் கார்ட் குரூப் டூ குரூப் டேக்கான வீடியோ கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு விருப்பம் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா குரூப் டூ குரூப் டே அதே போல் குரூப் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கான வீடியோ கிளாஸஸ் ஆஃபர் ப்ரைஸில் போயிட்டு இருக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே ஆஃப்லைன் வீடியோ கோர்ஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு விருப்பம் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாமே ஆஃப்லைன் வீடியோ கோர்ஸ் சரிங்களா மாடல் குஷ்மு எல்லாமே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் சார் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சுரேஷ் குமார் சார் மாடல் குஷ்மு நிறைய கொடுத்துருக்கோம் அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டெஸ்ட் பேட்ச் லிங்க் வீடியோ கீழே கொடுக்க சொல்கிறேன் சரிங்களா ஜான் செல்வா ஸோ எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா லைவ்லேயும் இருக்கீங்க ஜான் செல்வா ஸோ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த லைவ் பார்த்துட்டு கூட அனைவருக்கும் சரிங்களா எக்ஸாம் யார் யாருக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சார் ஓரளவு சிலபஸ் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ ரிவிஷன் முடிஞ்ச வரையும் நல்லா பக்காவாக பண்ணிட்டு போங்க சரிங்களா ஸோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு கொஷனுக்கு அறமாக இருக்கு தான் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மைண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க பத்து நாள் சரிங்களா நீங்கள் தான் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நான் தான் ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்க போகிறேன் சார் இருக்கக்கூடிய இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வேகன்சி நான் தான் வந்து வாங்க போகிறேன் நான் தான் டாப் ரேங்கில் இருப்பேன் அப்படின்றத இப்போவே முடிவு பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி வேறு எதுவுமே யோசிக்காதீங்க இப்போ இருந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியும் அதே போல் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி லெவன் ஒன் இதுக்கு லைவ் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணி தரோம் சார் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ முடிஞ்ச வரையும் எங்கள் டீம் சைட்லேருந்து என்னென்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக என்னென்ன பண்ண முடியும் அது எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம் வெப்சைட்டில் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது அதே போல் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கு எழுநூற்றி பேஜுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க இப்போ இருந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ லைவ் முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜானி மறக்காமல் நாளைக்கு லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நைட் லைவ் சரிங்களா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒம்பது மணி ஏன் டைமு ஸோ ஒம்பது மணி சரிங்களா நைன் தேர்ட்டி இல்லை நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நைன் தேர்ட்டிலேருந்து நைன் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே அடுத்த லைவ் இருக்கும் அது ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரி என்ன டாபிக் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் ஃபஸ்ட்டு டேம் சரிங்களா நானே வரேன் சரிங்களா செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் டேமில் நம்ம லைவ் பார்க்கலாம் சரிங்களா மறக்காமல் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த லைவ் நைன் தேர்ட்டி இன்னைக்கு சரிங்களா இப்போ அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் சரிங்களா ஸோ லைவ் முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ நன்றி ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க நாளைக்கு லைவ் இருக்கு அப்படின்றத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு லைவ்ல நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா உலகில் போய் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உளவியல் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் சயின்ஸ்னா கூட ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் உளவியலுக்கு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் ஸோ உளவியல் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து படிங்க நன்றி